সুপ্রিয় দর্শক আমন্ত্রণ জানাচ্ছি টিভিএন অ্যানালাইসিসে আপনাদের সাথে আছি আমি শামিম আল আমিন আমাদের সাথে আজকে যে দুজন অতিথি রয়েছেন চলুন তাদের সাথে পরিচিত হওয়া যাক আমার সাথে রয়েছেন মাস্টার অফ ল মোহাম্মদ এন মজুমদার এবং একই সাথে রয়েছেন সাপ্তাহিক পরিচয়ের সম্পাদক নাজমুল হাসান আপনাদের দুজনকে স্বাগত জানাচ্ছি আজকের এই অনুষ্ঠানে আমরা আপনাদের ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত প্রশ্ন নিব মোহাম্মদ এন মজুমদার শিশুবের উত্তর দেবেন তবে আশা করছি আলাবামার ইস্যুটি এবং নিউইয়র্কে যে ঘটনাটি ঘটে গেছে যে দুঃখজনক ন্যাক্কারজনক ঘটনাটি ঘটে গেছে সন্ত্রাসী হামলার চেষ্টা যার সাথে প্রবাসী একজন বাংলাদেশির নাম এসেছে যে কারণে বাংলাদেশের যে গৌরব অর্জন তার তার মধ্যে যে কালিমা লিপ্ত হয়েছে সেই ভাবমূর্তি উদ্ধার এবং ভবিষ্যতে যেন কেউ এই ধরনের কাজ না করতে পারে সেই প্রচেষ্টায় ঐক্যবদ্ধভাবে কি করা যেতে পারে এবং আমাদের যে অর্জন আমরা যে ভূমিকা রেখেছি এই দেশটিতে সেটি কিভাবে তুলে ধরা যায় সে বিষয় নিয়েও আমরা কথা বলবো আমাদের সাথে এই মুহূর্তে এন মজুমদার আছেন আমরা এই আলোচনাটি যেতে চাই একটি রিপোর্ট দেখে সেই রিপোর্টটি হচ্ছে অ্যালাবামার নির্বাচন বিষয়ক মঙ্গলবার অ্যালাবামার বিশেষ নির্বাচনে শতকরা এক দশমিক ছয় ভাগ ভোট বেশি পেয়ে জয়ী হন ডেমোক্র্যাট প্রার্থী ডাক জোন্স প্রতিদ্বন্দ্বী রিপাবলিকান রয় মুরের বিরুদ্ধে যৌন হয়রানি এবং বর্ণবিদ্বেষের একাধিক অভিযোগ থাকার পরেও দুজনের লড়াইয়ে শেষ দিন পর্যন্ত মুড়ি এগিয়েছিলেন স্বয়ং ডাক জোন্সের জন্য ওই বিজয়টা একেবারেই অপ্রত্যাশিত ছিল গত পঁচিশ বছর ধরে সিনেট এবং প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে অ্যালাবামা থেকে নিয়মিতই রিপাবলিকান প্রার্থীরা জয়ী হয়ে এসেছেন বুথ ফেরত জরিপ অনুযায়ী এবারের নির্বাচনে এমন ব্যতিক্রমী ফল আসার একাধিক কারণ রয়েছে ডেমোক্রেটিক দলের প্রার্থী ডাক জোন্স স্টেটের নারী তরুণ এবং কৃষ্ণাঙ্গ ভোটারদের বিপুল সমর্থন পেয়েছেন নারী ভোটারদের শতকরা সাতান্ন ভাগ সমর্থন করেছেন তাকে যার বিপরীতে রয় মুরকে সমর্থন করেছেন শতকরা একচল্লিশ ভাগ তরুণ ভোটারদের কাছ থেকেও ভালো সাড়া পেয়েছেন ডাক তার শতকরা ষাট ভাগ তরুণ ভোটারের সমর্থনের বিপরীতে মুরের কপালে জুটেছে মাত্র আটত্রিশ ভাগের সমর্থন তবে ডাক জোন্সের জনপ্রিয়তা সবচেয়ে বেশি ছিল খ্রিস্টাঙ্গ ভোটারদের মধ্যে শতকরা ছিয়ানব্বই ভাগের বেশি খ্রিস্টাঙ্গ ভোট তার পক্ষে গেছে এছাড়া খ্রিস্টাঙ্গ অধ্যুষিত কাউন্টিগুলোয় ভোটার উপস্থিতি ছিল অনেক বেশি আফ্রিকান আমেরিকান ভোটারদের এমন স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ নির্বাচনের ফল নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে বলে মনে করেন এই বিশ্লেষক ডেমোক্র্যাট ভোটারদের পাশাপাশি নিরপেক্ষ বা ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভোটারদের সমর্থনও ডাক জোন্সকে এই নির্বাচনে জয় পেতে সহায়তা করেছে এদের শতকরা তেতাল্লিশ ভাগ ভোট দিয়েছেন রয় মুরকে আর ডাক জনসের পক্ষে গেছে একান্ন ভাগ ভোট এমনকি নিজ দলে নিবন্ধিত ভোটারদের মধ্যেও এগিয়ে আছেন ডাক জোন্স শতকরা আটানব্বই ভাগ ডেমোক্রেটিক ভোটার তাকে সমর্থন দিয়েছেন যার বিপরীতে মুরকে ভোট দিয়েছেন শতকরা একানব্বই ভাগ রিপাবলিকান ভোটার ওয়াহিদুর রহমান টিভিএন টোয়েন্টি ফোর নিউজ ডেস্ক দর্শক ধন্যবাদ আমাদের সাথে থাকবার জন্য এবং রিপোর্টটি দেখছিলেন নাজমুল হাসান আপনার এই যে একটি রিপোর্টটি তো বেশ তথ্য বহুল কোনো সন্দেহ নাই নতুন করে এই রিপোর্টের বাইরে যে কথাটি বলা যায় সেটি হচ্ছে যে রিপাবলিকান পার্টি যারা আলাবামাতে এতদিন ধরে বেশ শক্ত অবস্থানে ছিল এই প্রথম দুগত দুই দশকে একজন ডেমোক্র্যাট সেই অবস্থানটাকে একটু নড়বড়ে করে দিয়েছেন এবং এর মূলত দুজন রয় মোরের পরাজয়ের সাথে কিন্তু আরও দুজনের পরাজয় হয়েছে রাজনৈতিকভাবে একজন হচ্ছে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প আর তার আরেকজন হচ্ছে স্টিভ ব্যানন এবং এই এই নির্বাচনকে কেন্দ্র করে এই স্টিভ ব্যানন এবং ট্রাম্পের ভিতরে যে একটা দূরত্ব সৃষ্টি হয়েছিল হোয়াইট হাউসে থাকাকালীন সময়ে বিভিন্ন ইস্যুতে তারা একটু কাছাকাছি এসেছিলেন এবং সবচেয়ে যে আশ্চর্য লেগেছে আজকে সকালবেলা যখন এর পরাজয়ের কালকেই পরাজয়ের কিছুক্ষণ পরে ডোনাল্ড ট্রাম্প বললেন নো আমি আগেই জানতাম উনি হারবেন কিন্তু উনি কিন্তু শেষ পর্যন্ত চেষ্টা করেছেন তাকে জেতানোর জন্য কিন্তু যে জিনিসটি গুরুত্বপূর্ণ দেখা দিয়েছে সেটি হচ্ছে যে রিপাবলিকানদের এই ট্রাম্পের জয়লাভের পর প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে রিপাবলিকানদের যে অবস্থান ছিল ডেমোক্র্যাটদের ভিতর যে হতাশা যে একটা দূর্ণ দশা রাজনৈতিক নেতৃত্বে সে অবস্থানটা তারা কাটিয়ে উঠতে কিছুটা সক্ষম হয়েছে পুরোপুরি সক্ষম এখনো বলা যাবে না কিন্তু সক্ষম হয়েছে এবং এটি আগামী দুই হাজার সালের যে মধ্যবর্তী নির্বাচন যেখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হচ্ছে কংগ্রেসে মেজরিটি অবস্থানটি দখল করা ডেমোক্র্যাটদের পক্ষে সেই লক্ষ্য অর্জনের খুব কাছাকাছি তারা পৌঁছে গেছেন এখন তারা সিনেটে হচ্ছেন ফিফটি ওয়ান ফোর্টি নাইন কিন্তু একটা জিনিস মনে রাখতে হবে যেহেতু রিপাবলিকান ভাইস প্রেসিডেন্ট ক্যান্ডিডেট তাই হলে কিন্তু সেও একজন 
गुरुपूर्ण <laughs> डेमोक्रेटिक पार्टी आलाबा मत भोट दिए सेम पलिसी एडप्ट इलेक्शन एवरी भोटा देखें नाइनटी एट पार्सेंट डेमोक्रेट केम आउट एंड भोट इट हिस्ट्री एवं नाइनटी सेवन पार्सेंट ब्लैक अमेरिकान डेमोक्रेट जरा भोट दी जरा शतभाग जरा भोट दिए तरह मध्य नाइनटी भोट दिए रिपब्लिकान भारा रूराल एरिया थे आलाबा रूराल एरिया मैं ग्रामे जरा थे तर मेजरिटी डाक जो के भोट दिए इश्यू जौन कैलेंट कर ग्रामे लोक चार्चे जाए रेगुलर शहर लोक ग्रामे लोक चार्चर प्रभाव खूब बेसि इन्हें एक भूमिका तरा रेखे अच्छा एक प्रश्न आज नहीं व्याख्या सम्भव क्या प्रिय दर्शक प्रश्न हेलो जी हेलो सलाम अलैकुम जी वाले कुमार सलाम बोलूँ भाई जी आमर पोषण हो चुका है आमी गौतम तीन चार मास आगे आमर माने फाइनल थी लो कोर्ट तो एक बार माना करने तीन मैं आमरो कोर्ट का माने नेगेटिव डेट भाई आपने कोठा थे के बोल चुके हैं आपका नाम पूरी चोट एक तो हमारे बोल भाई आपने स रिपब्लिकाना प्रभावित कर मोबाइल मुखिंग 
যদি হিয়ারিং ডেট থাকে ইউ মাস্ট আপনি অবশ্যই যাইতে হবে এখন আপনার ছয় না আপনার বাধ্যতামূলক যাইতে হবে যদি হিয়ারিং ডেট থাকে আচ্ছা ধন্যবাদ আপনাকে এটি একটি সাধারণ প্রশ্ন নিশ্চয়ই আপনার যদি হিয়ারিং থাকে আপনাকে তো যেতেই হবে আর দ্বিতীয় কথা হচ্ছে আপনারা যখন টেলিফোন করবেন প্লিজ আপনাদের টেলিভিশনের ভলিউম কমিয়ে স্পিকারে না আপনারা টেলিফোনটা মুখের কাছে নিয়ে স্পষ্ট ভাষায় সংক্ষেপে প্রশ্ন করবেন কে আছেন প্রিয় দর্শক হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম আমি মেইল থেকে বলছি বলুন सबकि प्रश्न ट्राम शुद्ध बोले से अनुरोध कर समर्थन करा देर फोर अपना आश्वस्त थे जर पिटन फेंडिंग प्रब्लेम ही नहीं भविष्य अदूर भविष्य बंद दीर्घमेदी प्रक्रिया प्रक्रिया प्रत्येक निर्वाचन सभा इमिग्रेंट बिोधी मंत्र दिए बक्तव्य दिए विषय आईन परिवर्तन करा खूब कठिन क्या हाउस अनेक बार राजनैतिक अवस्था चेन माइग्रेशन बंद हर आप सम्भवना देखी जेटा लक्ष्य कर प्रेसिडेंट ट्राम्प रिपब्लिकान समर्थक इमिग्रेंट बिोधी बक्तव्य के समर्थन करोमवार घटना बोमा घटना टी व्यवहार कर इमिग्रेंट दर उचित हो इमिग्रेंट दर माध्यम जो उपकृत हो जाए एक सीम्पल कथा बोली आज के आकायदुल्लार कथा बला हे एक आकायदुल्ला क्योंकि बहु बांगलेश इमिग्रेंट भास्कर्य विवरण से टीब थिर प्रवर्तक सारा पृथ्वी जो उचू बिल्डिंग सत्तर आशी तला टीब थिर मध्यम टीब थिर एफआर खान थिरी अपनी जो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट होमलैंड सिक्यूरिटी इमिग्रेशन डिपार्टमेंट तरह वेबसाइट जानकार जो कई जन उल्लेख्य इमिग्रेंट हिसाब से प्रत्येक समय तक लिस्ट आपडेट कर बराबर ही रही गई कथाटी कंग्लेश इमिग्रेंट बोलीना को समावेश एफआर खान एक छवि प्रदर्शन करीना अमेरिकान इंजिनियारिंग उचित 
আমেরিকান মিডিয়া এবং অন্যান্য কমিটি যত আমাদেরকে ডাউন করার চেষ্টা করবে বাংলাদেশ এখানে যারা আছে তাদের উচিত হবে এই এফআর খান সহ এবং কি এই ক্ষেত্রে ডক্টর ইউনুসের নামে একটা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করতে পারে হি ইজ দি অনলি বাংলাদেশি যে আমেরিকান সিভিলিয়ান হাইয়েস্ট অ্যাওয়ার্ড পাইছে ওবামার সময় তো এই জিনিসগুলো যে আমাদের যে পজিটিভ সাইড আছে যা আজকে একটা নিউজ পেপারে লেকচার আমি পড়ছিলাম আই থিঙ্ক ইট ওয়াজ নিউ ইয়র্ক টাইমস যে বাংলাদেশকে বলা হচ্ছে ইমপ্রোভাইজ ইম্পোভারাইজ কান্ট্রি মানে আমরা গরিব নো উই আর নট এনিমোর ইম্পোভাইজ কান্ট্রি এখন কথাটা হচ্ছে যে আজকে তুরস্কের যদি একজন এখানে সন্ত্রাসী জড়িত হয় ধনী দেশ কিংবা অন্য দেশ তাকে কিন্তু সেভাবে বলা হয় না তবে আরেকটা জিনিস গুরুত্বপূর্ণ আমি বলতে চাচ্ছি যে আমেরিকাতে যে মিডিয়ার দ্বারা সবকিছু সম্ভব তার একটা প্রমাণ দিচ্ছি প্রভাবশালী মুসলিম রাষ্ট্র সৌদি আরবের খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু তারা তাদের মিডিয়া দেখেন রাতারাতি পরিবর্তন হয়ে গেছে এখন বলা হচ্ছে বাংলাদেশি মিডিয়ার বাট সে তো এই দেশের পার্মানেন্ট রেসিডেন্ট তাকে তো এই দেশের নাগরিকত্ব দেওয়া হয়েছে কিন্তু আমাদের এখানে একটা সমস্যা আছে সেটিও গুরুত্বপূর্ণ সেটি হচ্ছে আমরা এই দেশে পার্মানেন্ট রেসিডেন্ট হবার পরে কিংবা নাগরিক হওয়ার পরও যদি নিজেদেরকে সবসময় বাংলাদেশি বলি তোরাও তো আমাদেরকে লেভেল বাংলাদেশি দিবে উই আর এজ আমেরিকান এজ এনিবডি আমেরিকান যারা আছে এই জিনিসটা আমাদের ছেলে মেয়েরা আর্মিতে যাচ্ছে আমাদের ছেলে মেয়েরা এখানে স্কুল কলেজে কন্ট্রিবিউট করছে এখানে অধ্যাপনা করছে এখানে সবাইকে শেখাচ্ছে এখানে চিকিৎসা দিচ্ছে তো আমরা বাংলাদেশ তো আলাদা এখানে কোনো দেশ না স্টেটও না আমরা যারা আমেরিকান হয়েছি যারা পার্মানেন্ট রেসিডেন্ট আছি আমাদের উচিত আমেরিকার সাথে ব্ল্যান্ড হওয়ার চেষ্টাটা দ্রুত করা মানে আমেরিকান হওয়া এবং আপনি যেটি বলতে চাইছেন যে যে অপরাধী হোক এটা আকায়দুল্লার মতো বিচ্ছিন্ন ঘটনা লোনার তাকে লোনার বলা হচ্ছে এবং কথা হচ্ছে যিনি অপরাধী হোক সে যে দেশেরই হোক তার যথাযথ বিচার এসেছেন উনি কিন্তু এই দেশের না না দেশে আচ্ছা আমি যেটা বলতে চাই আপনি আপনার বক্তব্য হচ্ছে যে আমাদের যে সব অর্জন আমাদের যে সব ভালো বেশি করে বলতে সেটি তো বেশি সুতরাং বেশি আমরা বেশি ভাবে যেন তুলে ধরি এবং আর যেন কেউ এইসব ভুল পথে না যায় সেটিরও প্রচারণা ঠিক মতো চালাই এবং নজর রাখি একজন দর্শক আছে কে আছেন আমাদের সাথে ওয়ালাইকুম সালাম বলুন বলুন আমার প্রশ্নটা হলো ভাইয়া আমি এই মার্চে দুই হাজার আঠারো মার্চে আমার পাঁচ বছর হবে আমি গ্রিন কার্ড পেয়েছি তো পাঁচ বছর হবে তো আমি ডিসেম্বর ডিসেম্বর বা জানুয়ারি আমি পাসপোর্টের জন্য অ্যাপ্লাই কখন করব এবং কতদিনে আমি পাসপোর্ট পাবো আচ্ছা <laughs> বাংলাদেশ থেকে যে রিপোর্ট গুলো আমরা আপডেট দেখতেছি এখন আমার প্রশ্ন থেকে যে এই যে আপনার ফেসবুক এর মাধ্যমে মানে আই এস এর বাজে এই যে এইগুলো দ্বারা যে প্রভাবিত হচ্ছে ইনোসেন্ট ছেলেগুলো ভিতরে ভিতরে কি ভাবে তারা এগুলো হচ্ছে একটা তো আল্লাহ ছাড়া তোকে বলতে পারবে না এই ফেসবুক এর এগুলো কি বন্ধ করা যায় না যে ইনোসেন্ট লোকগুলোকে যেভাবে মানে এক একটা ইস্যু থেকে ডাইভার্ট করতেছে এটা ব্যাপারে আপনার কি আমার মনে ধন্যবাদ আপনাকে तरुण सम्प्रदाय जरा अने ठीक मत बुझे उठते तरह जो प्रभावित कर स्क्रिंग सोमवार सकाल बेला जो एंड्रु कम घटन स्थले सांबादिकम्मेलन कर गुगुलेनी किसा 
যতক্ষণ পর্যন্ত যেমন ধরুন ইংল্যান্ডে এই যে বোমা বানানো পাইপ বোমা বানানো এগুলো কিন্তু ইংল্যান্ডের কন্টেন্ট ইংল্যান্ডের দেশের যে কন্টেন্ট আছে সেখানে নাই ইউএসএ তো আছে এখন এটাকে আইনে আনতে হবে আমেরিকা সব কিছু আইনের দ্বারা পরিচালিত হয় আইন যদি না থাকে তো এরা এককভাবে এটা বন্ধ করতে চাইবে না কেন চাইবে না তারা এগুলো দিবে না আমি তাদেরও তো সামাজিক দায়িত্ব আছে আমি শেষ করি তাদের যে সামাজিক দায়িত্ব আছে সে দায়িত্বের পরিধিটা এবং আইনের ব্যাপারটা কিন্তু যখন না এটি কিন্তু আসলে আইন কি নিষেধ করেছে তাদেরকে এখন আমি যেটা বলার চেষ্টা করছি এটা সদিচ্ছার ব্যাপার আমি সেটা বলি আমি যেটা বলার চেষ্টা করছি তারা হয়তো করবে এবং গুগল কিছুক্ষণ পরেই ঘটনার উত্তর দিয়েছে যে আমরা অনেক কন্টেন্ট সরিয়ে ফেলেছি এখন সার্চ আর এটাই হচ্ছে কথা আমার কথা হচ্ছে নির্বাচনে কার নির্বাচনে সোশ্যাল মিডিয়াকে ব্যবহার করেছে অন্য দেশ এটি বলার আগে আগে কেন তারা সতর্ক হলেন না ফাইন এখন একটা কথা বলি আপনি এই দেশে ফ্রি স্পিচের একটা লিমিটেশনস নিয়ে সুপ্রিম কোর্টে একাধিক মামলা হয়েছে ফ্রি স্পিচের লিমিটেশন ফেসবুকটা আমরা যারা তৃতীয় বিশ্ব থেকে আসছি তারা একরকম ফ্রি স্পিচ বিশ্বাস করি একরকম ফ্রি স্পিচ সম্পর্কে ধারণা রাখি আর এই দেশে ফ্রি স্পিচ সম্পর্কে এক ধরনের ধারণা রাখে এই ফ্রি স্পিচ এর কারণেই কিন্তু আপনি দেখবেন রাস্তাঘাটে ধর্মীয় দোকানগুলো বসে আছে ফ্রি স্পিচ এর কারণে কারণ ওর তো ফ্রি স্পিচ এর ওর অধিকার আছে সেটা বলার জন্য কিন্তু আমি যে একটা মিনিট শেষ করি আগে যে জিনিসটা হচ্ছে আপনার ফেসবুক এর যে কথাটি বলা হচ্ছে সেটা হচ্ছে যে ফেসবুক তো অনেক দেশ রেগুলেট করার চেষ্টা করছে বাংলাদেশে তো ফেসবুক খুব স্ট্রংলি রেগুলেট করা হচ্ছে এখন তারপরও কি সেখানে এই এই ঘটনা ঘটছে কিন্তু মানে আমেরিকার সামর্থ্য বেশি তাদের মধ্যে আসতে হবে আপনারা কিছু দেখলে সাহস করে বলুন ইংরেজি জানি না কাকে কি বলবো এইটা যদি আপনারা এর মধ্যে মানে আটকে থাকেন তাহলে কিন্তু হবে না এবং সতর্কতা থাকতে হবে আপনার পাশে কি হচ্ছে দেখতে হবে টেলিফোনের মুখ কাছে মুখ নিয়ে প্রশ্নটা করুন জি বলুন অনুরোধ করছি টেলিফোনটা মুখের কাছে নিয়ে প্রশ্নটা করবেন আমরা শুনতে পাই না টেলিভিশনের ভলিউম কমিয়ে দেবেন আমরা শুনতে পাই না আপনার প্রশ্ন না শুনতে পেলে আমরা উত্তরও দিতে পারবো না কে আছেন এবার আমাদের সাথে হ্যালো হ্যাঁ আমার নাম বাচ্চু আমি বার্জিনিয়া থেকে জি ভার্জিনিয়া থেকে বলুন প্রশ্ন হচ্ছে আপনার আমার শ্বশুর শাশুড়ি আমেরিকা আসছে আর ওরা আপনার গ্রিন কার্ড হোল্ডার আমার সালার বয়স আপনার ছাব্বিশ বছর ওর জন্য অ্যাপ্লাই করলে ওদেরকে দিয়ে অ্যাপ্লাই করব নাকি আমরা অ্যাপ্লাই করলে ভালো হবে আনমেরিক আপনি কি আপনি নাগরিক ছোট্ট বিরতিতে যাব বিরতির পর ফিরে এসে বাদ বাকি আলোচনা কিছু প্রশ্ন নেব প্রিয় দর্শক আরো একবার স্বাগত জানাচ্ছি টিভি অ্যানালাইসিসে আপনাদের সাথে আছি স্বামী মালামিন একটি প্রশ্ন আছে এটি নিয়ে আমরা আলোচনা যাব কে আছেন আমাদের সাথে হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম আমি শারমিন বলতেছি সানি সাইড থেকে জি বলুন আমার কোশ্চেন ছিল আমি এই ইয়ারে মার্চের আমি সিটিজেন পরীক্ষা দিছিলাম তো ফার্স্ট করার পর ওতে ডেট দিছিল এপ্রিলের 11 এপ্রিল 10 তারিখ এপ্রিলে কল দিয়ে বলতে ওইটা कैंसिल হয়ে গেছে সেটা হচ্ছে আপনি যদি ইচ্ছা করেন এখন মেন্টেনেন্স পিটিশন বলা হয় সরকার যদি 
আনইউজুয়াল টাইম আপনাকে বসায় রাখে আপনি ডিস্ট্রিক্ট কোর্টে পিটিশন ফাইল করতে পারেন এবং এই পিটিশনগুলো অ্যাপ্রুভাল রেট খুব ভালো আপনি যদি পয়সা খরচ করেন এটা সাধারণত খরচ হয় ফোর থাউজেন্ড ডলার ডিস্ট্রিক্ট কোর্টে ফেডারেল কোর্টে যদি আপিল করেন যে আমরা এত দেরি অত্যাধিক বিলম্বিত হচ্ছে তখন আপনার যা যারা ইজিলি যা পর্যন্ত যাইতে হয় না গভর্নমেন্ট অ্যাটর্নির সাথে সাথে ইমিগ্রেশনকে কল করিয়া বলে যে তুমি ওদেরকে ইন্টারভিউ দিয়ে দাও তুমি এটা ওয়েট করতেছ না গত সপ্তাহে আমরা একজনকে এরকম অ্যাডজাস্টমেন্ট বা স্ট্যাটাস অনেক দিন লেট করতেছিল আবার ম্যান্ডেমাস পিটিশন আপনি আপনার লয়ের কাছে যাইতে পারেন আপনি ডিস্ট্রিক্ট কোর্টে ম্যান্ডেমাস পিটিশন ফাইল করিয়ে আপনি ইমিডিয়েটলি ওতে ডেট নিতে পারবেন যদি ধন্যবাদ কল না দিই কে আছেন এবার আমাদের সাথে হ্যালো ওয়ালাইকুম আসসালাম বলুন আপনার <laughs> 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 আপনার ফেরল নিয়ে দেশে যাইতে পারেন এবং আসতে পারেন যদি কোনো এরকম পিটিশন না থাকে যদি এভাবে আপনি যান অনেক সময় অনেকে আমাদেরকে না বলিয়া এমনি একটা আই ওয়ান থার্ড ইউ ওয়ান ফাইল করে ফারমিশন ফারমিশন উনি ফি দিলে ফারমিশন সে দিবেই ফারমিশন দেওয়ার অর্থ আপনি আবার ফিরে আসতেছেন তখন এখানে লেখাই থাকে এই ফারমিশন উই ইজ নট ভ্যালিড আনটিল ইউ হ্যাভ এস অ্যাডজাস্টমেন্ট অফ স্ট্যাটাস পেন্ডিং এবং ওইটা ভালোভাবে না পড়িয়ে ওইটা নিয়ে আপনি চলে গেলেন আসার সময় কিন্তু আপনি তার মানেটা হচ্ছে কি दर्शक उत्तर दीजिएमेरिकान কারণ আমাদের আইডেন্টিটি হলো আর কোনো কোনো জায়গায় যদি আদার লিখতে চান আপনি বাংলাদেশি আমেরিকান বলতে পারেন বা ক্লোজেস্ট আইডেন্টিটি হবে এশিয়ান আমেরিকান ওকে ধন্যবাদ প্রিয় দর্শক তো আপনি যেটি বলছিলেন যে যে ইস্যুটি নিয়ে আমরা আলোচনাটি করছিলাম কিছু ওখানে আগে এই নিয়ে তো কমিউনিটিতে আপনি প্রতিবাদ করেছেন আপনি আপনারা অনুষ্ঠান করেছেন আমাদের কমিউনিটির অনেকেই সরব আছে তো এই ইস্যুটি মানে কেন এত বেশি সরব হতে হচ্ছে শুনেন ইস্যুটি সরব হচ্ছে বিভিন্ন সিএনএন বিভিন্ন মিডিয়ায় আমি যত আমেরিকানে হই আমি যদি এখানকার ইউনাইটেড স্টেটের জাহাজও হই তারপর লোকরা দেখা মাত্র বলবে যে এটা অতটা আমেরিকান তো না এটা নিচে এশিয়ার মতো মনে হয় সাম অফ দ্য উল ফাইন্ড আউট আমরা বাঙালি সো বাঙালি হিসাবে ওকে আইডেন্টিফাই করা কারণ তার ফাস্টফুড হিসেবে বাঙালি আছে বাঙালি তো বলবেই বাংলাদেশে আছে এর অর্থ এই নয় যে যুক্তরাষ্ট্রের সরকার গভর্নমেন্ট গভর্নর বা মেয়র কেউ বাংলাদেশিকে ধিক্কার দিচ্ছে না ধিক্কার দিচ্ছে ওই লোককে বাট আমাদেরও উচিত হবে হি ইস দ্য কুলঙ্কার হি ইস দ্য ইন্ডিভিজুয়ালি রেসপন্সিবল সে ব্যক্তিগতভাবে এই কাজের জন্য রেসপন্সিবল হের কাজের জন্য আমি রেসপন্সিবল না আমার দেশও রেসপন্সিবল না আমাদের জনগণ রেসপন্সিবল না এবং আমাকে পার্সোনালি কল করিয়া মেয়র অফিস থেকে মেয়র অ্যাডভাইজারি বোর্ড বলছে লিসেন উই ওয়ান্ট মেক শিওর দ্যাট ইউ গ্যাস ফিল কমফোর্টেবল উই আর নট ব্লেমিং এনি মুসলিম এনি বাঙালি বিকজ ইন বিকজ ইন ইট ইজ এন ইনসিডেন্ট অ্যান্ডলি দ্যাট পার্সন ইজ রেসপন্সিবল এখন আমরা জানি না এতে কেউ লিখতেছে আরে ঘৃণায় লজ্জায় আমার মাথা হ্যান্ড হয়ে যেতেছে আমি আমি লজ্জা আমি লজ্জা একদম ফিল করি না বাট আমি বিক্ষুব্ধ আমি ভেরি 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 ডিস্টার্ব দ্যাট এরকম ঘটনা কেন আমাদের নামটা আসলো বাট আমার লজ্জার কী আছে এখানে তো আমি আমি কিছু করি না আমার দেশেও কিছু করে নাই আমাদের দেশ আমাদের সরকার টেরোরিজমের ব্যাপারে জিরো টলারেন্স তাদের ভূমিকা এবং আমাদের অ্যাম্বেসাডার আমাদের সরকারও ফ্রেশ রেজ দিয়েছে আমিও ফ্রেশ রেজ দিয়েছি বেস্ট থিং হবে আমরা সমন্বিত কণ্ঠে এটার প্রতিবাদ জানানো ইন ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ সো অন্যান্য মিডিয়া এফবিআই ল এনফোর্সমেন্ট সবাই জানে যে কমিউনিটি ইটস সেলফ ইজ আউটরেজ কমিউনিটি ইটস সেলফ এটাকে প্রতিবাদ করতেছে সুতরাং দ্যাট উইল বি দ্য রাইট থিং টু ডু আমার লজ্জায় মাথা হ্যাট হয়ে গেল এই কুলঙ্কাররা এমন কেন করল দ্যার উইল বি কুলঙ্কার ইন ইচ নেশন ইচ জাতি কিছু না কিছু লোক খারাপ লোক থাকবে তো বেস্ট থিং টু ডু টু ডিটেক্ট টু ডিথায়ার 
ইন ফিউচার আমরা যেন মসজিদে মন্দিরে সবাই সমিতি যে সংগঠনই প্রত্যেকটি সংগঠন থেকে অ্যাফারমেটিভ অ্যাকশান নিতে হবে লিসেন উই আর ইন দিস কান্ট্রি আমাদের এখানে বাড়িঘর এখানে আমাদের ছেলে মেয়েরা এখানে রেস হচ্ছে উই শুড রেসপেক্ট দি ল দেয়ার ইজ নো ওয়ে দেশে বা বিদেশে কোনো রকমের টেরোরিজমের কোনো ফসরা যেন আমরা না দিই উই হ্যাভ টু স্ট্যান্ড বাই এই সেটাই হবে রাইট থিং টু ডু কারণ অযথা গোসিবিং করা সিএনএন তারপর আপনার বিবিসি আজকে আমি কয়েকটা স্থানে আমি বলেছি সেম কথাই বলেছি আমি আমার বানাইয়ে কোনো কথা বলি নাই গভর্নমেন্ট আমাদেরকে বলতেছে আমাদেরকে অ্যাসিওরেন্স করতেছে তোমরা কাম থাকো ইউ লিভ দি লাইফ ইউজুয়াল উই আর নট ব্লেমিং দি বাঙালি উই আর ব্লেমিং দিস ইন্ডিভিজুয়াল অ্যান্ড হেল্প আস মেক শিওর দ্যাট ইউ ক্যান ফাইন্ড আউট দি ক্লু অ্যান্ড মেক শিওর ইউ ক্যান প্রিভেন্ট ইট ইন ফিউচার অসংখ্য ধন্যবাদ একদম শেষের দিকে আছি আপনার আমার একটাই বক্তব্য সেটা হচ্ছে যে সিএনএন কিংবা বিবিসি কি বললো সেটা খুব একটা ম্যাটার করছে না এই মুহূর্তে তার কারণটা হচ্ছে গত প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের পরে মিডিয়ার ভূমিকার ব্যাপারে এখানকার আমেরিকান জনগণের একটা অন্যরকম ধারণা হচ্ছে কিন্তু আমি যে কথাটি ওনার সাথে একটু দ্বিমত পোষণ করার চেষ্টা করছি সেটা হচ্ছে যে সিটি প্রশাসনের নেতারা আমাদেরকে যতভাবেই যেভাবেই দেখুক বলুক না কেন আমেরিকাতে কিন্তু প্রশাসনের অনেক ধাপ স্তর আছে যেমন সিটি প্রশাসন ব্লাজিও কিংবা তার লোকজন যখন আমাদেরকে বলছে যে তোমরা চিন্তা করিও না তখনই কিন্তু হোয়াইট হাউসে প্রেস কনফারেন্স করে বলা হচ্ছে যে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প এবং রিপাবলিকানরা চাচ্ছে যে এটা ইমিগ্রেন্টদের অ্যান্টি ইমিগ্রেন্ট ইয়া ইমিগ্রেন্টরা সেই দেশে নষ্ট করছে অর্থাৎ আমেরিকার জনমত কিন্তু তাতেও প্রভাবিত হচ্ছে আমাদের মূল শক্তি কিন্তু ব্রাজিও কিংবা সিটি প্রশাসন কিংবা গভর্নর নন আমাদের মূল শক্তি হওয়া উচিত আমেরিকান লোকদের সহমর্মিতা সেই ক্ষেত্রে সেটা খুব ইম্পর্টেন্ট তার মধ্যে নিশ্চয়ই ব্রাজিও পড়েন না আমি যেটা বলার চেষ্টা করছি সেটা হচ্ছে আরও বড় প্রসার আমি যেটা বলার চেষ্টা করছিলাম সেটা হচ্ছে কমিটি ওয়াইজ আমরা যতক্ষণ পর্যন্ত না আমাদের আশেপাশের আরও যারা অন্য সংস্কৃতির লোক আছে তাদের সাথে মিশতে পারবো না ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদেরকে এই অপবাদটা নিতে হবে অপবাদ আমার গায়ে লাগলো কি না লাগছে না এটাই বলা যাবে এটা আমার কথা হচ্ছে যে যে কথার আমি যেটা গুরুত্বপূর্ণ বলতে চাচ্ছিলাম যে সেটা হচ্ছে যে আমেরিকান নাগরিকত্ব কিংবা এই দেশে স্থায়ীভাবে থাকার জন্য এদেশে এসে তারপরে যদি আপনি এই দেশের সাথে মেশার পথটাকে বন্ধ করে রাখেন মেশার পথটাকে কঠিন করে রাখেন মিলেমিশে যাওয়ার কঠিন করে রাখেন তাহলে কিন্তু আপনি এই ধরনের মিডিয়ার থেকে আপনার লেভেলিং এর সম্মুখীন এবং আমার মনে হয় অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাদের দুজনকে আপনাদের দুজনের বার্তা একটাই সেটা হচ্ছে ভবিষ্যতে এই ধরনের ঘটনা ঘটবে না আমরা ভালো কাজ করি করতে থাকবো এবং সেগুলো তুলে ধরব এবং আমাদের অর্জনকে তুলতে হবে অর্জনকে তুলে ধরতে হবে এবং অর্জন করতে হবে কিন্তু অর্জন শুধু পেছনের অর্জন নয় সামনের অর্জনও করতে হবে যেন তুলে ধরা যায় ভালো অর্জন এবং আরেকটা কথা সে সামথিং সে সামথিং যেই হোক কিছু দেখলে বলুন মুখ খুলে বলুন নিজে না বলতে পারলে আপনার প্রতিবেশীকে দিয়ে বলান মানে আপনার যিনি বলতে পারে তাকে দিয়ে বলান কিন্তু বলুন এবং আপনাদের সকলের দায়িত্বটি পালন করুন ভালো থাকুন সবাই আপনাদের অসংখ্য থ্যাংক ইউ